Historia e panjohor si uvra Avnirus temi nga një muligji ish shërbetor i Ahmed Zogu. A mund ta kishte jetën e sigurt njeri ju që vrau e sad pash toptanin? Ky angth për Avnirus temi në zjati 3 vjet, nënd muaj e 7 dit, kur i sufreqi bërin daj ti atë që a i vet kishte bërn daj e sad pash toptanin. 5 minuta për para se të shkon të ora 16, 00 të djelën e 20 prilit të vitit 1924 në Tiran. Dy plumbat të dal nga e shtëna e pistoletës e lanë të plagosur për të ndëruar jetë dy dit më vonë. Ishte vrar vras si e sal top tani. Skena e krimi Me hap të shpejt, ish kujdesur dhe pa as një interes për këdo që kalon të në rrugën e varezave, avni rustemi duke i sigur të eksa pran ishin dy misht e ti, një prej të cilve deputeti Hoxh ka driu. Ata pas ditet të së djeles nuk duhet t'i ketë bërë për shtypje në mes të turmës një njeri i zakonshëm, por i pa një orë për të. Quaj i sufreqi dhe kur a krepat shënonin 15, 50 e 5. Pa i thënë as një fjal, në zori pistoletën nga brezi, i adrejtoj dhe dy krisma të thata e lëkundën avni rustemin. Duke umbajtur në objekte aty pran, avni u arriti të nëzirte nga brezi pistoletën e vetë dhe të qëloj 4 her drejti, por as një plumbë nuk e prej ku atentatorin. Rëmuja, klithmat dhe urdri pa objekti dëshmitarve, ka pe një vrasin, ishte skena e dytë e njarjes. Një pelt gjaku për rreth trupit të plagosur dhe zhdukja e atentatorit për bënin skenën e tret, e cila pati si epilog vdekjen pas dy ditësh të të plagosuri. Vdekja pasë dy ditësh Ndon se atentati ndodhe afer një shekull për parashpike se internetit, lajmi u përhaps po thuaj se me shpetsin e ti në Tiran dhe në të gjithë Shqipërin. Politikanët ishin ata që morën në kore e kore të parët informacionin e sakt se qfar kishtë ndodhur. Sejfi Vlamasi kujton Hafni rastemi i plagoset rënd nga një kriminell profesionist. Ju sufreqi në vorezat e asaj kohe në rrugën e sotme hoxha tasin. Vras si alkoholik e qëloj avnin pas shpine e nën shpatull të majtë, duke ja ullur brykën e pushkës me qëlim që të shkakton të një plagë të rënd e të qregull, me një fjalë vdekje prurse. Avniu me njëher i përgjigjet me pushkë kriminellit, por a i ishte larguar mjaft dhe mbeti i pa prekur. Avniu shtrojt në spital të asaj kohe pran sahatit. Avni rustemi qëndroj në jetë 27 orë e 25 minusta pasi u plagos. Dëmtimi i disa organeve jetësore dhe hemoragia e madhe i shkaktuan vdekjen. Në autopsin e kryer nga mjekët shkruet. Zotni Avni Rustemi që ashtë plagos me revolver, plumbi i ka hyrë nga prapa me të tetetin e brinjes në të mëngjërët, dy gisht afer peshku të kurizit, tu e shpu e majen e mëlqis, djap gramin, pankreas dhe duke shpuar stomakun. Plumbi ka mbet për para në lëkur dhe rjedhja e gjakut ka shkaktu e vdekjen. Tiran 29 qërshor 1924 Varimi dëhre Odisea e Zemrës Ceremonia e varimit të avni rustemit u krye 6 dit më vonë në Tiran. Më 28 pril trupi i ti u vendos në qëndër të krye qytetit, banorët e të cilit nuk kishte parkur krye qyteti një mas ashtë të madhe njerëzish që nderonin në një vdekje. Në kryet të procesionit që ndronin politikanët e opozitës për të cilët vrasja e ti kishte zemëruar të madhë e të vogël. Revolucioni kishte filuar. Atmosferën e këti procesioni na e siel me plot detajet dhe me nota therë se e qërem bej vlora. Një komedi e njashme ishte edhe ceremonia e nderimit para arkivolit të hapur të avni rustemit në spitalin e tiranës. Të gjitha ata që e quanin vetën popull dhe demokrat, kaluan për para arkivolit të këti karajgjozi kriminell të cilin donin, me doemos, të ngrinin në pjedestalin e herojt komptar dhe të martiri. Me radh, udhejsit e partis demokratike në gjiteshin pran arkivolit dhe zbraznin rëket e fjalve të tyre, pa dashur t'ja din se për popullin këto poza janë krejt të huaja, sepse ato shkelin zakonet dhe kuptimin e ti për dignitetin njërzorë. Kjo shfaqje u zhvillua për një javë të tërë në Tiran dhe pastaj në vlorë për gazin e gjithë kalamajve. Gjithë kjo shfaqje hipokrite ndiqte vetëm një qëlim, të ngrin të peshë zemrat e njerëzve dhe nga trazira e përgjithshme, të fiton të kapital politik. Në këtë vazhdë befas, partia demokratike vendosi të transportoj të vdekurin në vlorë, të varos në një lëndin të vogël të rekëndëshe para barakës të teatrit dhe kinemas në kryqëzimin e rrugës skel kanin vlorë dhe përmbitë të ngrej një përmendore, me qëlim gjoja që ta përjetësoj. 
Në të vërtet, pas tre muajsh grumbulli dhe u duke i krejt i lën pas dore, dërsa pas tre vjetësh ishte shtukur fare me vjejt se po përcjelin trupin të dekatar të adhvetarit të madhë. Shumë politikan të mirë fillë dhe asisht të improvizuar u vunë në lëvizje nga Tirana dhe përmbytën vlorën, si një luzm karkaletash. Por varimi i avni rustemit nuk u bë asë në Tiran, e asë në vendlindjen e ti Liboho. Për të plotësuar amanetin që kishte lënë, trupi i ti u dërgua më 29 pril në vlorë dhe më një maj u krye varimi. Ceremonia u bë aty, pran varit e Ismail Qemalit, në lullishten në qëndër të qytetit. Ishte amaneti i avni rustemit dhe aty u ndërtua një varë si bodrum me dy kate në në tohë. Por ky nuk do të ishte varimi i fundit. Më tetë të torë një mije në të qindë e të të djetë e dy në orën pesëm bëdjetë, zero zero u shvaros për të ndërtuar një varë i ri. Mbi këtë varë u ndërtua edhe monumenti i avni rustemit, autori të cilit ishte skulptori Krista Qrama. Avni rustemi quej në vlorë si shqiptar me zemër të fordë. Vrasja që i bëri e sadë pashës ja kishtë ngritur në zenit famën dhe kjo lidhej me organin më jetësor të trupit të ti, zemërën. I dhujt dhe mbështetësit e ti duket se nuk ndaheshin do të fizikisht me avni rustemin. Ndonë se a i kishtë vdekur, donin të kishin diçka nga trupi i ti. Në ndim u erdi doktor Shezaj Qomo, daja i avni rustemit që kreu balsamosjen e trupi. Ishte mëse normale në atë kohë që trupi i një të vdekuri të balsamosej. Por kjo procedur kërkonte që organet e brendshme të nëzireshin nga trupi dhe me të kryeshin procedurat të tjera. Mjekët vendosën që taruanin zemrën e avni rustemit dhe zyma, doktori i një orja sajkoe, kreu të gjithë procesin e balsamosje së trupit, por edhe të ruajtje së zemrës në kushte optimale. I pari që flet për këtë veprim të rral është sejfi vlamasi. Avni uvdiq pas dy ditësh nga hemoragjia. Zemrën janë zorën për të ruajtur dhe trupin ja balsamosën për të transportuar në vlorë për varim. Si një objekt trofe zemra e avni rustemit u vendos në kushtë e ruajtje në një vazo, e zhytyr në një solucion që e ruan të përjetësisht dhe ju dorzua farmacistit të vlores në asho qirko, që shërbente në farmacin numër një të qytetit. Për 39 vjetë zemra u ekspozua në farmaci, e vetë mja farmaci në Shqipëri që shërbente për dy funksione, për të bler i lache, por edhe si një ekspozit për të parë zemrën e avni rustemit. Pas vitit 1963 nuk ka asë një të dhënë se ku përfundoj zemra. Egziston një kërkes që zemra të kthej në vendlindjen e avnjut në Libohov, por nuk nuk është konfirmuar kur që zemra të ketë shkuar atje. Pas afro një shekullin nga vrasja jemi të qartë se si e vrau e sadë pashën në Paris dhe si e vran avni rustemin në Tiran. Por nuk e kemi të qartë se cili ishte fati i zemrën së ti, ajo zemrë që i dha ati famë, emrë, por edhe gudzim për të futur në histori. Sui u organizua vrasja? Vetëm disa orë pas atentatit ndaj avni rustemit fjallënaja mbi autorin e krimit që bërë orte. Si filim u akuzua direkt Ahmed Zogu që kishte vën i sufreqin të kryen të vrasjen. Dikur i sufi kishte qenë shërbetor të familja e zogut dhe ky ishte një fakt për të besuar dorën e zogut në këtë nxarje. Por më pas akuzat ndaj zogut nisën të zvogullohen si intriguesi kryesor u përmend Osman Bali, njëriu i besuar i esad pash të optanin. Si pas të dhenave, një dit më par nga nxarja, a i planifikoj dy atentate. Të parin do të bënd të vetë Osmani në Elbasan duke vrar aqif pashen një nga njerëzit më të rëndësishëm të opozitës sa asaj kohë, dërsa të dytin ja kishtë lënd dëtyr Isu Freqi të vriste në Tiran avni rustemin. Isu Freqi ishte një njerë i thjesht që prej vitesh kishtë marrë të kësarajet e esadit një muli dhe duke bluar ushqen të familjen e ti. Historia mori trajten e një legjende të kësa përmendej se Osman Bali nuk donë të të ishte a i vrasi i avni rustemin. Nuk e ndy ko buren me të përflitej se kishtë thënë Osman Bali të kinjeshtë në dorë revolverin të punësuarit të këpasha. Plani i Osman Balit u realizua për gjysmë. Vet a i nuk e gjeti në Elbasan a qif pashen dhe kështu a i u shpëtoj. Isu Freqi, mire njohës, por edhe besnik i kujtimit të esadit, mjafti pikëluar kur në pramver 1920 i patën vrar idullin e ti. Nuk e humbi orientimin dhe pasi i quan fjalë se avni rustemi sa po kishtë zën një dhomë në Hotel International, e priti të dilte. Për orë të tëra i u vu pas avni rustemi. Pas taj e ndoqi parën fare në sy. 
do t'i kishtë shtën më shpejt nga sa ndodhi, sepse që fare vetëm, por që në minutat e para të lëvizjes ju shfaqen dy mbështetës dhe e vun në mes në një mënyrë të tjil si të ishin tru proja. Por a i me gjitha të e pati gjetur qastin kur në përka për cyel të kalimit të rrugës, avni rostemi u shkëput prej mbrojtësve të ti. Nëzori pistoletën dhe qëlloj disa herë ndaj ti, duke zbatuar planin e Osman Balit, por edhe dëshiren që e dishtë prej koshë. Isu Freqi hyri kështu në histori si vras si vras si të esad pasht toptanit, shefit të ti. Përse e vran avni rustemin? Më shumë se një herë në jetën e ti, a i kishtë e bërë thirje për dy mundësi, ose arritje e qëlimit, ose vdekje. Në fakt ati ju plotësuan të dyja. Avni rustemi ishte rritur me pistolet në një astër. Se sa gjak në cethë, se sa i manipulueshëm dhe se sa letë mund të futej avni rustemi në aksion për të vrarë dik e tregon më mirë me di frasheri. Kur ndodhesha në vlorë, avni rustemi më qoj haber se më kishtë eftuar në një duel kisha thënë në fjalim në parlament se Shqipëria e jugut nga rendi popullor kanë djerë avni rustemin, Shqipëria e mesme në zori gjiu në fajes. Mustafa Kruja duke përfituar nga thjeshtë sia e avni rustemit, fjalimin tim ati ja kishte kalzuar si ofendues me qëlim të keqë të ashtyn të atë kunder meje. Mbasia shpjegova qështjen avniut, u pendua dhe kërkojnë djes. Por ky incident me me difrasherim gjanë si loj luftash për fëmijet për balë impikimet e ti në vrasje të drejt për drejta. Vrasja e sad pash toptanit dhe atentati i Ahmed Zogut në parlament në 1923 kishin vetëm një emër, Avni Rustemi. Ndërsa i pari ishte një ekzekutim direkt, i dyti ishte se Beqir Valterin e kishte shtyrë Avni Rustemi. Këto e kishin bërë Avni Rustemi në pothuaj se një hero të gjallë dhe kishte pothuaj se 4 vjetë që a i ishte këthyrë në një personash magnetik. Nipi e sad pash toptanit dhe një nga politikanët më aktiv të asaj kohë, e qërem bej vlora, është më i drejt për drejt në arsyet përse e vran Avni Rustemin. Avni Rustemi ishte një kriminell dhe karajgjos. Me vrasjen e ti drejtësia u vu në vënd. Ahmed Zogu e din të cilët ishin organizatorët. A i pajtoj një njeri në tiran që kishte marë prej vitesh me qira një muli bloje nga esat pasha, njëherësh edhe vet esatisti një orë, i cili që loj me revolver dhe plagosi rënd avni rustemin, vrasin e esat pash toptanit dhe nëzitsin kryesor të atentatit kunder zogu. I plagosur i vdiq dy dit më vonë në spitalin e tiranës. Ky kishte qenë një akti shkëllqyër hakmarieje që jo vetëm përputhej me regullat e kodit të vendetës shqiptare, por bënte edhe një shërbim tjetër, pajton të dy rryma politike, esatizmin dhe ahmetizmin derja të her të ndara. Studiues i yli po lovina i rendit faktet në mënyrë të tjil që shërbimi sekret Jugoslav në rastin më të mirë ishte i interesuar që shqiptarët të hanin kokat e njëri tjetri. Pensioni i qudit shëm babaj të rrustemin Misterit të vrasjes dhe ati të shduke së zemrës sa avni rustemit ishtohet dhe një mister tjetër, në kulmin e pushtetit të vetë, dy vjetë që nga koha që ishte zjedhur president, Ahmed Zogu i lidi një pension të majmë për kohën familje sa avniut, më sakt babajt të ti. Më një korik një mi e nëndëqind e tri vjetë, prefekti i Gjirokastrës Kollerove njofton zyren sekrete. Bashkën gjitun, kemi nderin t'ju paracisim dëftesën bimarje në dorzim të 400 fërë ari nga ati të ndjerit Avni Rustemit për cjel për i kësaj prefekture me shkresën në rëgjashtë 12 res. Date 23 qërshorë 1930 të në prefekturës Libohovës. Pra me një logari gjdo muaj a i merte pension 100 fërë nga ari. Kur vetë në imë Rustemi kishtë akuzuar Ahmed Zogun si vrasës përse i pranoj? A kishtë ndëruar a i mendim se autori nuk ishte zogu, apo kjo ishte një blerje e formës ala shqiptar që e gjakut të të birit? Êshtë e vështirë që pas kaq vjetësht të hamendësosh dhe të përgjigjesh sakt për atë që ka bërë babaj i avni rustemi. Por fakti që vendimi ka qenë sekret dhe që nejmë rustemi ka heshtur të regojnë shumë. Marë nga libri një qindë vrasjet më të bujshme në historinë e shtetit shqiptar 1912-2017 Roland Qafoku.